Three. Like, comment, subscribe. <laughs> Guys, you guys are so good. I don't know why. <laughs>বাঙালি থাকে আসলে আমি তো এখানে থাকতেছি বেশি দিন না বেশি দিন না বলতে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে তো আসলে আমার খুব একটা ভালো ধারণা নাই যে কি পরিমাণ তবে আমার ধারণা যে বাঙালি বিশ পঁচিশ হাজার তো হওয়ার কথাই এর উপরেই হওয়ার কথা বিশ পঁচিশ হাজার পুরা ইয়াতে আর কি আপনার পর্তুগালে আসলে মূলত যারাই ডকুমেন্ট পায় খুব দ্রুত এখান থেকে পাসপোর্ট পায় তো পাঁচ বছর পরে ছয় বছর পরে পাসপোর্ট পাওয়া যায় এরপরে মনে করেন যে আর কেউ থাকে না আপনি তো বলেন কি পরিমাণ বাঙালি এগুলো মানে এই শুধু লিসবনে আছে নাকি বাঙালি না অন্য অন্য শহরেও আছে আর কি এখন আসলে সবাই প্রথমে যে যে দেশ থেকে আসুক না কেন বৈধ ভাবে আসুক আর অবৈধ ভাবে আসুক প্রথমে আসাই আর কি আমি বললাম না যে এরিয়াতে থাকি বাঙালি এরিয়া ওই মাতৃমনির ওই এরিয়াতে প্রথমে আসা দুই দিন হোক পাঁচ দিন হোক সাত দিন হোক স্টে করে এর পরবর্তীতে চেষ্টা করে সবাই চেষ্টা করে এর আশেপাশে কাজ পাওয়ার জন্য চাকরি পাওয়ার জন্য যখন আর কি পায় না বা একটু আপনার চাকরির ক্রাইসিস থাকে তখন হয়তো অন্যান্য সিটিতে চলে যায় অনেক ভাইরা আছে আর কি যায় এগ্রিকালচারে কাজ টাজ করে আর কি মানে পেপার বানায় তো হইলে তো আপনার আসলে এখানে কাজের কন্ট্রাক্ট এবং ট্যাক্সটা একটু মোটামুটি জরুরি যদি এতটা গুরুত্ব বহন করে না তারপরে এটা আর কি কাগজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহজ হয় বলেই যে যে জায়গায় চাকরি পায় আসলে সে সেই জায়গায় সেটেল হয়ে যায় এই আর কি আচ্ছা বুঝতে পারছি আর ইয়েতে ওইখানে যেটা বলছে আসলে আপনি আমাদেরকে ইন ডিটেইলস বলেন তো এখানে তো দুই ধরনের হয় যারা মোটামুটি ইউরোপে লিগ্যাল ভাবে আসে আর যারা মোটামুটি ইলিগ্যাল ভাবে আসে ইউরোপে আসে এবং তার ভিসা মেয়াদের বাহাত্তর ঘন্টা আগে তাকে ঢুকতে হয় যদি এই দেশ থেকে কাগজ পাইতে হয় বা এই দেশের মানে কেউ যদি ইউরোপে আসে ধরেন টুরিস্ট ভিসাতে আসে বা কোন একটা ভিসাতে আসলে কোন ভিসাতে কেন তাকে বাহাত্তর ঘন্টা থাকা অবস্থায় মনে করেন ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার বাহাত্তর ঘন্টা পূর্বে তাকে এই দেশে ঢুকতে হইব ঢোকার পরে যে বাহাত্তর ঘন্টা মানে অলমোস্ট বলতে পারি তিন দিন হ্যাঁ তিন দিন তিন দিন আগে মানে ভিসাটা শেষ হওয়ার তিন দিন আগে তাকে এই ইয়েতে ঢুকতে হবে মানে টেরিটরিতে ঢুকতে হবে পর্তুগালে ঢুকতে হবে ঢোকার পরে যে কোন একটা জায়গায় মনে করেন যে কোন একটা হোটেলে তাকে একটা স্টে করতে হবে স্টে করলে তারা ওই তাদেরকে বললে ওই হোটেলে বললে তারা কিন্তু একটা পেপার দেয় যে এই এই তারিখে সে এখানে ছিল যেভাবে কারণ যে কোনো সময় ইমিগ্রেশন অফিসার যখন ফিঙ্গার টিঙ্গার নিব তখন চাইতে পারে এই জন্য সকল রকমের তার রাখা উচিত যাতে এটা যাতে না নষ্ট হয় সেই দিকে তার লক্ষ্য রাখা উচিত আর যখন সে এক রাতে স্টে করবো এর পরবর্তীতে তাকে বাংলাদেশ এম্বাসিতে যাইতে হইব যাওয়ার পরে সে ওই যে টিকিট টুকেট যেগুলো আছে এগুলা তাকে ওই বাঙালি বাংলাদেশ এম্বাসিতে গেলে 
তো ওই টিকিটটা দেখবো দেখা আর কি সে কনফার্ম হবে এত তারিখে এই লোক আসছে তখন পাসপোর্টের মধ্যে একটা সিল মারবো যে এত তারিখে সে পর্তুগালে এক্সিট হইছে বা এন্টার করছে मान जरा पोर्तुगाल सरकार अनेक सहज कर दिन दिन सोशल नम्बर दिन दिन दूरे कतदिनट प्रसेस छात्री नर्माली मानुष्टर पोर्तुगाल 
সিল মারার পরে বর্তিতে ওই এই ভাইয়ের যে মানে যে ভিসা নিয়ে আসে তার যে প্রসেস ওই ভিসা ছাড়া তারও सेम প্রসেসটা सेम আপনার ওই ফিনান্স করতে হবে সোশ্যাল করতে হবে জয়েন্টটা করতে হবে তারপরে আপনার বাংলাদেশ থেকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের কাগজটা নিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশে আপনার নামে কোনো ক্রাইম নাই এর পরবর্তী এর পরে আপনার এখানের একটা মোবাইল নাম্বার আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে বা আপনি নিজে কিনা সিম কার্ড একটা কিনতে হবে তারপরে আপনার নিজস্ব একটা ইমেল আইডি থাকতে হবে তারপরে আর কি আপনার কি এই দেশের गवर्नमेंटের আর কি একটা ফর্ম আছে নেটে একটা ফর্ম আছে ওই ফর্মটা আপনি পূরণ করতে হয় যেটাকে এটা একটু জোরে বলা যাবে মানে শোনা যাচ্ছে না আর কি এইভাবে বলতেছি সেটাকে বলে আর কি আপনার এই দেশের गवर्नमेंट সাইটে সাইটের মধ্যে আপনার একটা ফর্ম আছে ওই ফর্মটাকে পূরণ করে ওইটাকে যেটাকে বলা আর কি সেফেন্টি বলে বা বাংলায় আমরা বলতে পারি गवर्नमेंटের মধ্যে আমরা गवर्नमेंटের কাছে আমরা রেজিস্ট্রার ভুক্ত হইলাম আচ্ছা তো রেজিস্ট্রার ভুক্ত হয়ে গেলে এর পরবর্তীতে আপনাকে তারা ওই যে যেখানে আপনি রেজিস্ট্রার করবেন তারা আপনাকে একটা আপনার নিজের ইমেল আর একটা পাসওয়ার্ড দিব এটা রাখবেন আর এবার সিরিয়াল অনুসারে আপনাকে দুই মাস পরে তিন মাস পরে ছয় মাস পরে সাত মাস পরে যেমন বর্তমানে আগে অনেক আগে তারা তিন মাস চার মাস পরে তারা ইয়া পাইতো মানে ওই गवर्नमेंट থেকে রিপ্লাই পাইতো বর্তমানে 7 8 মাস লাগে যাইতেছে আচ্ছা মানে অনেক তাদের অনেক কি আর কি আপনার ক্যান্ডিডেট অনেক বেশি এর জন্য দেখা গেছে যে কারণ আপনার ক্যান্ডিডেট বেশি হলে যখনই আপনাকে রিপ্লাই দিব তখন আপনি ফিঙ্গারের জন্য ডেট নেবেন আচ্ছা আর কয়টা আপনার ফিঙ্গারের কয়টা জায়গা আছে गवर्नमेंटের কাছে কি হিসাব আছে একদিনে কয়টা নিতে পারে সেটার একটা হিসাব আছে তো সেই হিসাব করে একটা সিস্টেম ওয়াইজ তো তারা করে ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে একটা সিস্টেম ওয়াইজ কাজ করে যাদের ইয়া থাকে না যাদের ভিসা থাকে না তাদের ক্ষেত্রে হইছে কি তাদের আপনারা আর কি আসলে এটা কোনো রুলস না তারপরে সবাই বা এখানে সিনিয়র ভাই যারা আছে তারা মনে করে যদি বারটা ট্যাক্স থাকে আর অন্যান্য কাগজপত্রগুলা যেমন আপনার ঘরের অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস কাগজপত্র সবগুলো আপডেট রাখলেন সবকিছু আপনার ট্যাক্স কাট নিয়মিত গেল মোটামুটি সবকিছু যদি ঠিক থাকে নরমালি আর কি ইয়া করে না আর কি ব্যাক করায় না ফিঙ্গারটা রাখে আর ফিঙ্গার রাখলে এক থেকে দেড় মাসের ভিতরে আপনি मैं मन আদা পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়া তাদের একটা বিবেচনা করে আচ্ছা বুঝতে পারছি আর এ ওইখানে মানে জব যারা কেউ যদি তারে যদি 1.5 বছর থাকতে হয় বা 2 বছর থাকতে হয় এরকম একটা সময় যে তার তো অনেক একটা এক্সপেন্সেরও ব্যাপার আছে তো এই যে মানে ওখানে কি জব টপ পাওয়া কি अवेलेबल মানে জব টপ কেমন ওখানে বাঙালিরা কি কাজ করে হুম জি জি আমি কথা বুঝিয়ে নাই না আমি বললাম যে মোটামুটি যারা 1.5 বছর থাকবে যে আপনি বললেন 1.5 বছর থাকবে তাহলে তো মোটামুটি একটা কি বলে একটা এক্সপেন্স লাগবে থাকার জন্য তো এখানে কি জব টপ গুলো কি अवेलेबल পাওয়া যায় না বাঙালিরা কি কাজ করে মেইনলি আর কি আচ্ছা এটা হইছে আসলে জবটা अवेलेबल বলতে কি রকম এটা আসলে ইউরোপের প্রতিটা দেশেই তাহলে আপনার যদি আপনি যদি যোগ্য হন তাহলে অবশ্যই জব পাবেন কারণ ঘটনা হচ্ছে কি মনে করেন যে এখানে যখন আসে একটা লোক আসলে যেটা সত্যি কথা বলতে সে আসলে হয়তো এই দেশের ভাষা জানে না আর যদি ভাষা না জানে विज्ञापन मूलत আপনার পর্তুগালে যারা চাকরি করে তারা হয়তো রেস্টুরেন্ট লাইনে চাকরি করে আর না হইলে হয়তো এগ্রিকালচার লাইনে চাকরি করে আচ্ছা এখন রেস্টুরেন্ট লাইনে চাকরিটা হইছে হঠাৎ দেখেন আপনার বন্ধু বান্ধব পরিচিত আছে বা আপনি যে রুমে থাকতেছেন ওইখানে 10টা লোক আছে 10টা লোকে বললেন এখন কোন লোকের 
একটা লোকের দরকার বা মালিকের কোন মালিক হ্যালো মালিকের কোন মালিকের কোন লোকের দরকার তো মালিককে ওই লোকটাকে বললো তো সেক্ষেত্রে সে মনে করেন যে বললো যে ভাই আমার মালিককে বললো যে আমার পরিচিত একটা ছেলে আছে সেক্ষেত্রে সে তাকে নিয়ে যেতেছে আর মূলত যাদেরা কখনোই কোনো কাজ পায় না তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এগ্রিকালচারে কাজটাই করে কারণ ওই গ্রীষ্মের সময় আছে এখানে এগ্রিকালচারের কাজটা মোটামুটি অ্যাভেলেবেল থাকে মোটামুটি ওইখানে তো কোনো যোগ্যতা লাগে না জার্মানিতে আসবো সেক্ষেত্রে কি করতে হয় মানে কতদিন ওয়েট করতে হয় লিগেলি ভাই লিগেল এর বিষয়টা হয়েছে লিগেলটা হয়েছে কি আপনার পাসপোর্ট পাওয়ার আগে পর্যন্ত মোটামুটি ছয় বছর ছয় বছরের আগে পর্যন্ত আপনি জার্মানি যাইতে পারবেন না ওইখানে লিগেল ভাবে কাজ করতে পারবেন না হ্যাঁ আমরা ট্রাভেল করতে পারবেন ঘুরতে পারবেন বেড়াইতে পারবেন কিন্তু বৈধভাবে আপনি করতে পারবেন আর অবৈধভাবে সেটা যদি আপনার যদি লিঙ্ক থাকে আপনি করতে পারেন আসলে সেটার ব্যাপারে তো আসলে অবৈধ তো অবৈধ হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মোটামুটি 5 5 ও 6 ইয়ার্স লেটার আপনি যখন পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন পাসপোর্ট পাইলে আপনি লিগালি ট্রান্সফার হবেন হ্যাঁ আপনার পাসপোর্ট নিয়ে এবারে ইউরোপে অথবা যে কোনো দেশে আপনি ট্রান্সফার হবেন পাসপোর্ট ইউরোপে পাসপোর্ট পাইলে তো যে কোনো দেশে আপনি সেটা নিতে পারেন আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী আর ওই দেশের আপনার ল অনুযায়ী আচ্ছা তাহলে তো মোটামুটি আর এতে পর্তুগালের স্যালারি যদি কিছু জব করে তার স্যালারিটা কেমন হয় আসলে স্যালারিটা হইছে এইখানে আপনার কি বলে সাধারণ যে স্যালারির স্কেল এটা হচ্ছে 650 ইউরো দোকান বা গ্রোসারি সব মুদি দোকানে চাকরি করে তাদের বেতন আর যারা এগ্রিকালচারে লাইনে কাজ করে তাদের আবার ঘন্টার হিসাবে আপনার কি বলে আপনার <laughs> 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 আমি বলতে চাচ্ছি যে ধরেন অনেক লোক তো যারা ইউরোপে আসে এখন তো আসলে ইউরোপে কোন দেশ ওইভাবে ডকুমেন্টস দিচ্ছে না সবাই মোটামুটি পর্তুগালের দিকে ইয়ে করে আর কি মুভ করা ট্রাই করে তো যারা নতুন আসবে পর্তুগালে তাদের জন্য আপনি সাজেশন কি আর কি সেক্ষেত্রে খুব একটা ক্ষতি হয় না 
আর যদি সবচেয়ে ভালো হয় সে পাঁচ ফুটটা নিয়ে যাইতে পারলে নিজের ভাবে গেলে সেটা আরো ভালো এই আর কি বুঝতে পারছি তারা আপনার সাজেশন আছে যারা মোটামুটি যারা লিগ্যাল বা ইলিগ্যাল যারা আসুন না কেন ইউরোপে তারা যাতে প্রথমে তাদের ডকুমেন্টসটা আসলে পর্তুগাল থেকে তৈরি করে না হলে একটা লম্বা সময় চলে যাবে আর কি মাসখানে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো বলছি আমার পরিচিত এক ভাই আছে সে প্রায় আজকে 19 20 বছর হয়ে গেছে সে কোনো ডকুমেন্ট পায় না আচ্ছা এখন সে দেখা গেছে যে তার জীবন জীবন সব কিছু শেষ সে তার ডকুমেন্ট পাইতেছে না বাড়িতে যেতে পারে না তার ছেলে মেয়ে একটা মনে ছোট রাখি আছিল তার মেয়েকে দিয়ে দিতে আসছিল তাকে দেখে নেই এটা তো আসলে জানা কারণ বুদ্ধিমানের কাজ হইছে আগে ডকুমেন্ট নাও যে কোন দেশ থেকে পারো যে কোন দেশ থেকে পারো ডকুমেন্ট নিয়ে এর পরে এবার যদি টাকা বেশি প্রয়োজন পড়ে সে ক্ষেত্রে সে অন্য দেশে যাইতে পারে ইলিগ্যাল কাজ আর ইলিগ্যাল কাজ করলে তো প্রবলেম হইতেই পারে তো সবাই জানে এখন যখন আপনার ওই একটা প্রবাদ আছে না যে কি বলে যে নেসেসিটি নিউ নো ল প্রয়োজন আইন মানে না এখন আপনার যদি খুব একটা প্রয়োজন অনেক বেশি হয় সে ক্ষেত্রে আপনি অন্য একটা দেশে যাইয়া ভালো টাকা পয়সা কামাই দিয়ে দিতে পারেন আবার নির্ধারিত সময় এসে আপনার কাগজপত্র আপনি রিনিউ করে নিয়ে যাবেন আর ভাগ্য যদি ভালো থাকে কোনো প্রবলেম হইব না আবার ভাগ্য খারাপ হইলে আপনার ওখানে প্রবলেম হইতে পারে এই আর কি বুঝতে পারছি একটা দেশের কার্ড থাকলে আপনি অন্তত নিশ্চিন্তে থাকবেন যে না আমি একটা দেশে আছি বৈধ আছি আমাকে অন্য কোনো অবৈধভাবে কোনো কিছু করতে পারবো না এবং আমাকে আবার ডিপোর্ট দেশে ডিপোর্ট করে দিতে পারবো না বুঝতে পারছি এই আর কি তো এই হলো আপনার কাছ থেকে আমরা কমপ্লিট যে পর্তুগালের যে আমরা তো নানাভাবেই শুনি পর্তুগালের বিষয়টা যারা ইউরোপে থাকি তো আপনার কাছ থেকে একটা কমপ্লিট ভিউ পাওয়া গেল হ্যাঁ তো थैंक यू ইব্রাহিম ভাই আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আর এই আর কি সকল ভাইদেরকে বলবো আসলে যে যেটা হলো আর কি যে যেখানে থাকেন না কেন প্রথমেই আপনারা চেষ্টা করেন আর কি ইয়ার জন্য ডকুমেন্টার জন্য আর ডকুমেন্টটা হয়ে গেলে আর বাকি সব কিছু আস্তে আস্তে সহজ আর ডকুমেন্ট না হইলে দেখেন আজকে আপনি দুই বছর একটা দেশে থাকবে তিন বছর পাঁচ বছর একটা দেশে থাকবেন থাকার পরে ওই দেশ থেকে যদি চলে আসতে হয় তাহলে দেখেন যে আবার নতুন করে আবার ওই কি বলে মানে একটা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়ে নাইনটিন পর্যন্ত পড়ালেখার পর আবার যদি ওয়ান থেকে ভর্তি হয় তাহলে তো এটা আপনার জন্য খারাপ না এই আর কি এটাই বলবো আর কি যে যেখানে থাকেন ভাই চেষ্টা করেন প্রথমে ডকুমেন্ট পাওয়ার জন্য যে সব জায়গা থেকে বা যে জায়গা থেকে আপনি ইজি হয়েছে ডকুমেন্ট পাইবেন আর যেটা আপনার জন্য বেশি আশা জন্য বা অনেক কাজে সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি হইব এই আর কি ভাই বুঝতে পারছি তো ওকে ইব্রাহিম ভাই আপনি ভালো থাকবেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনিও ভালো থাকেন আচ্ছা খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম